ahora ya sí están en su sitio nuestras compañeras de Ari Magalduac, el Jagger Quiro Club Ari Magalduac. Bueno, Jess, Rose, no me oyen, me dicen por aquí, compañeros, ¿podemos solventar esto? Yo tampoco me escucho a mí mismo, creo que tenemos algún tipo de, de, de problema. Ahora, Ahora sí. sí. Ahora nos oímos. Sí. Jess, Rose, bienvenidas. Gracias. Lo primero, vamos a sentar un poquito las bases de esto. Vamos a hablar de Jagger, vamos a contar qué, qué es Jagger. Eso es. Vale, pues el Jagger es un deporte de, de equipo mixto, juegan tanto chicos como chicas eh, a la vez. Y se trata de, de marcar puntos, como la mayoría de deportes. Entonces, sería un 5 contra 5 en el que uno de cada equipo es el corredor, es el que tiene que coger la pelota de juego del centro del campo y colocarla en la base del equipo contrario. Sí, sí. ese es el... más o menos. Eh, es un, un esquema muy fácil y sencillito. Eh, pues es lo que decía, uno de cada equipo es el corredor, es el que tiene que coger la bola del centro del campo y colocarla en la base del equipo contrario y los otros cuatro, un, un espe unos sticks, eh, una especie de armas de goma espuma acolchadas, tienen que bloquear al equipo contrario a base de toques y defender a su corredor para que llegue a la base del equipo contrario. Me gusta, escucho atacar, escucho defender, escucho corredor y escucho luchar. Yo ya estoy, bueno, pues ligeramente excitado, que usamos mucho esta expresión en este, en este programa. ¿Esto de dónde viene? ¿Esto te lo has inventado tú, Jess? ¿eh? Ojalá. Ojalá y que se me hubiese ocurrido hace muchos años, pero no. Eh, surgió en Alemania allá por eh, 1990 y desde allí se fue extendiendo. A España llegó creo que por el 2006 o así, pero al principio solo era en, el, en eventos frikis, es lo tipo, eh, típicos potáculos y cosas así. Eh, y hasta que fue saliendo un poquito de ahí empezaron a hacerse competiciones y empezaron a surgir más equipos y más equipos y hasta pues, superar los 100 equipos en toda España. Y Raus, dice Jess que esto empieza en Alemania hace bastantes años, ¿cómo ha acabado esto aquí? Bueno, pues hace alrededor de unos 10 años eh, empezaron a, a traer aquí, lo, lo vieron ¿no? desde Alemania algún equipo y bueno, poco a poco se ha ido formando núcleos en diferentes ciudades. Eh, hay bastantes ciudades que son más fuertes, que tienen muchos equipos y muchos jugadores ahora mismo. ¿En, ¿Aquí en España se juega igual que en el resto del mundo? No, no, no. no. Eh, tenemos diferentes reglamentos. Eh, está el reglamento, aquí tenemos dos. Eh, está el de la FEG, que sería de la Federación Española de Jagger, y luego de la AG de, de Aragón. Y luego está el, el alemán, el australiano. Eh, Co Colombia lo ha puesto un poco como, como el nuestro también, eh, diferenciando alguna cosilla. pero usa el alemán? El alemán, bueno, el alemán. Y os iba a preguntar, vale, veo cómo, dónde empieza, veo cómo ha llegado aquí. Vale, y ahora vosotras... ¿Cómo empezáis? Eh? Venís las dos de Ari Magalduac. Venías tú también, Jess, pero con el calor te has quitado la chaqueta. Sí, <risa> pero que... me he quedado con la francesa. <risa> ¿Qué es Ari Magalduac? Eh, pues eh, se formó eh, pues en la Euskal Encounter. Eh, los asiduos a la Euskal Encounter sabrán que se suele hacer exhibición de, de Jagger, donde suele haber gente que participa, que lo organiza eh, eh, Vizcaya, eh, Jagger Vizcaya. Y pues me dio por probarlo, me, me gustó. Y entonces dije, bueno, tengo que, esto tengo que hacer algo yo eh, en Eibar. Y empecé a tirar de agenda, amigos, eh, familia, y digo, tú y tú y tú y tú, voluntarios para formar conmigo equipo. Me gusta, me gusta. Eh, os pido perdón, porque como tenemos pinchado el Observer, os estamos poniendo aquí delante de vosotros, os veis el GeoGuessr, veis todo lo que está pasando, estamos echando una mano para, para, para sacarlo de ahí. Mientras tanto, en pantalla tenemos, tenemos lo que es las escenas, de qué pinta tiene esto, porque una cosa es cómo se... Se genera el club, pero bueno, entendemos que el deporte trasciende al club y me hace mucha ilusión que vengáis aquí y nos digáis que esto se haga... Se haga yo no sabía hasta este dato, ¿cómo me lo has ocultado hasta ahora? O sea, que puede ser que hoy viendo esto, o si esto fuera presencial, pues joder, podemos ser la semilla, si ha sido de Arima, ¿por qué no de, de otras cosas? ¿Cómo estáis haciendo para diseminar, voy a utilizar la palabra, ¿no? la semilla de, del Jagger por ahí? Pues, spam. <risa> Así de claro. En sí. redes sociales eh, voy metiendo cada vez que, que he estado en un trabajo diferente, he ido dejando trípticos. Cada vez, ahora llevo ya casi un año del mismo trabajo, pero va entrando gente nueva y cada vez que veo caras nuevas digo, ¿te gusta el deporte? ¿Conoces el Jagger? Digo, mira, y le saco los trípticos que suelo ir dejando cada dos semanas en las áreas de descanso. 
y cada vez que me presentan a alguien es, ¿conoces el Jagger? <risa> Entonces es spam, 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 spam. Al final siempre hay alguien nuevo que prueba y bien o se une y cuando son muchos eh, se surge un equipo nuevo, como ahora en Vizcaya que acaban de surgir dos equipos nuevos de toda la gente nueva que, que se ha unido. Y, y en Arrasate, en Mondra, que acaba de, de salir otro equipo, pues porque por fin, después de mogollón de tiempo, he conseguido arrastrar a a mi mejor amiga, y, y ha dicho, voy a llevar a otra amiga y a mi hermana a ver que lo prueben. Y pues a, a, ahí han dicho, pues vamos a formar otro equipo. <ríe> y así. Veo aquí en la documentación que tenéis, eh, antes era el equipo, era Arima Galduac, pero que ahora se ha convertido en un club que tenéis Arima Galduac B también, ¿qué es esto? Eh, sí, es una filial de Arima Galduac, eh, pero son, es un equipo de Teruel. Entonces, todo empezó con un chico de, de Teruel que se vino una vez de, de freelance con, con nosotros a un torneo y dijo, se lo pasó también con nosotros, que dijo, bueno, cada vez que necesitéis a, a un jugador para llenar el, el equipo para algún torneo, y contad conmigo. Entonces, empezó a venir a venir y luego hubo un par de torneos en los que teníamos tanta gente que acabamos formando un segundo equipo y muchas veces suele ser gente de, de Teruel que saca a nuestro gran escudero Oscar. Y un saludo. <risa> y entonces, pues de vez en cuando coge gente y hace el, el equipo B. Vale, vale, vale. O sea que no os limitáis a que puedan ir a jugar ahí a, a vuestro campo ¿no? y a vuestros entrenamientos. Entonces, ¿cuál es la proyección del club? ¿Hacia dónde vais? A, 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 to, a todo lo que abarquemos. O sea, nos da igual. Ahora mismo nos estamos proyectando un poco en, en Guipúzcoa, que creemos que es lo, eh, lo que tenemos que, que reforzar un poco más. Eh, porque hemos ido a algunos institutos, colegios y demás. Eh, hace poco estuvimos en la Universidad de Ibar Hermo enseñándole a los chavales que estaban haciendo un grado medio de, de deportivo. Y todo ese ir ampliando, que la gente nos vaya conociendo y que se vayan o bien uniendo o bien formando sus propios equipos. O sea que estáis haciendo un esfuerzo para, para comunicar esto en diferentes ámbitos, como tú nos contabas. Y Rose, ¿tú crees que esto está teniendo resultados? ¿Crees que vais ganando adeptos? Sí, nos está costando bastante. Eh, hemos tenido pequeños altibajos, por ejemplo, con el tema de la pandemia eh, resultó que dio un boom y subimos un montón, luego hemos bajado y ahora hemos vuelto a subir gracias al equipo de que se ha formado en Mondragón. Y, y bueno, pues poco a poco, como dice Jessica, haciendo spam en todos los medios que nos podemos meter. Eh, ahí estamos intentando crear más, más gente para nuestro equipo y para, para que se crean nuevos equipos también. ¿Y cuáles son esas las barreras de entrada? ¿Creéis que hay gente que esto lo ve como algo friki, porque parece esto ¿no? que parecido al LARP y todo esto? ¿O, o qué, qué, por qué la gente no se anima a esto? Pues la mayoría de gente suele estar apuntada a otras actividades, sí. eh, bien piragüismo, rugby, fútbol fútbol, <risa> rugby, entonces tienen poco tiempo. Entonces los pocos que consiguen sacar algo de tiempo sí suelen repetir, pero luego entre estudios y demás eh, la gente está muy, muy ocupada. Y eh, lo ponemos fácil porque es, es gratis, <risa> podéis Importante. venir todos, es gratis, no se paga cuota. <risa> de los que queráis empezar un nuevo equipo, os prestamos el material hasta que creáis vuestro propio material, os enseñamos a crearlo, os ayudamos. Eh, así que la, yo creo que es, no sé, le, algunos pues prefieren estar con, con los amigos, lo que hacen el resto de amigos y otros están hasta arriba de, de extraescolares y trabajos y niños y de todo. ¿Y esto es algo que es como que tienen que ir la gente a entrenar y tener cierta constancia o puede ser esto una actividad de, oye, vamos a ir a la cuadrilla, este fin de semana lo que vamos a hacer es jugar a, a Jagger? ¿Eso también puede ir así o no va así esto? Eh, siempre, o sea, nosotros eh, nos gustaría tener una plantilla fija, eh, pero solemos pedir que, que haya por lo menos un mínimo de, de 6-7 personas para poder entrenar. Pero que quiere venir una cuadrilla a un solo fin de aprobar, se, sí. se viene, lo prueban, que les gusta y quieren repetir otro día sin problemas. Cuando ellos quieran, cuando puedan, eh, van, lo prueban, o sea, siguen jugando. Y que quieren seguir y afianzarse un poco más, pues eh, sin problema también. Sí que nos gustaría que hubiese gente dispuesta a venir a torneos que haya entrenado un par de veces al menos. Bueno, tengo ahora algunas preguntas aquí que están clasificadas aparte y son las miras que más curiosidad me genera. La primera, me han dicho que la, hora, la forma de elegir el dorsal es bastante peculiar. ¿Qué pasa aquí con elegir el dorsal? ¿Qué hacéis? ¿El elegir el dorsal? Sí, eso me han puesto el aquí. El número, el nick... Sí, ah. bueno, que cada uno... Pues, sí, cada puede... uno lo que quiere. Lo que quieras. O sea, ¿me ha troleado mi gente de documentación? 
Seguramente. Yo me esperaba una respuesta de rollo que hacéis un duelo o algo, ¿sabes? No, no, no la, la gente se pone lo, lo que quiera. Un, no, mientras que no... Eh, que, que no sea nada ni violento, ni grosero, ni, de, ni demás, pues eh, puede poner lo que quiera. En la, la mayoría de gente, algunos ponen el, el nombre eh, abreviado o el apellido, pero hay muchos, mucha gente que ha salido del mundo friki, entonces pone su nick de juego, por ejemplo. ¿Qué llevas tú en la espalda? Yo. Sencillo, yes. Es, creo que es el único sitio en el que, en el que no, llevo, no he puesto mi, mi nick de, de juego, el que tengo sí. clásico de siempre, pero por el simple hecho que he dicho, me lo voy a tomar en serio. Y de cara a un futuro que se vea un deporte ahí y tal, pues que no se vea un Jessica 82, sino que se vea Yes. Hubiera estado bien que en otro deporte, no sé, ver a Cristiano Ronaldo, que en su primer partido jugó con XX, Cristiano el portugués, asesino, no sé qué, tal, me hubiera, <risa> hubiera, molado, hubiera molado bastante. Oye, en la documentación también he visto que habéis mandado algún vídeo donde los partidos pueden ser que sean del Mundial, o al menos me habéis mencionado que habéis ido a un Mundial a Alemania a jugar a Jagger. Sí, sí. Que ya es un nivel de compromiso. Ya esto ya me gusta. Ya, ya veo sí. esto y me gusta. Eh, fuimos a Berlín en, en septiembre porque estaba previsto para el 2020 en agosto, pero gracias a la pandemia pues se tuvo que, que retrasar. Y de 118 equipos que estaban apuntados inicialmente, pues acabamos siendo 74. Cuando dices 118 equipos, vamos a ponernos en el supuesto de que el mundo no ha petado. Eh, ¿Cuánta gente se desplaza con cada equipo? Entiendo, una media, ¿eh? Para... Una media, pues eh, digamos que si el máximo son 10 y el mínimo son 5 para poder jugar, pues una media de 7-8 sí. más algún acompañante, el que quiera sacar fotos y demás. O sea, que iban 1.200 personas a Prox. Sí, sí, sí porque... A... Tranquilamente, sí. A jugar a Jagger a Alemania. Perfecto. Sí. Algo que probablemente yo, si no te conociera a ti, no sabría que existiría. Está, está bastante bien y, y me empieza a gustar. Vale, yo, yo soy un chico que tiene muchísimo talento, pero estoy gordo. ¿Puedo jugar? Sí. sí. ¿No es una pega? No. no. Si sí, puedes quedarte en tu sitio y defender en la, la base, no es suficiente. Bueno, y entonces aquí, ¿cómo escauteáis? ¿Quién es bueno? El que sepa usar sus propias... Sus, bueno, tú, si tú tienes algo que, que puedas sacar en tu beneficio... Igual, eh, pues en tu caso, eh, eres gordo, sí, vale. Pero a ti no te va a sacar... Gordo y talentoso, perdona, Jess. <risa> pero igual, igual manejas de maravilla el, el escudo y te puedes defender con el escudo para que no te den o decides hacer de, de corredor porque no te va a mover cualquiera. Igual te vas dando un paseíto mientras el resto de tu equipo te va protegiendo porque, o sea, la cuestión del Jagger es, es un deporte de equipo, equipo. O sea, realmente es estrategia de equipo. Y las estrategias de, de equipo se tienen que amoldar a, a las posibilidades de los jugadores. O sea, no es que sea un jugador muy bueno y dejemos todo sobre ese jugador y... Porque, no, un jugador solo en Jagger no hace nada. Un corredor no hace nada porque no se puede defender y, y un pomfer, un, un armado, eh, no puede hacer nada porque no puedo coger el, el Jag. Entonces, eh, hay que mirar las habilidades de, de cada jugador y, y con eso hacer una estrategia de equipo para que entre todos se pueda avanzar. Por ejemplo, Rose eh, tuvo un accidente con, en la rodilla <risa> y ahora pues no puede correr como corría antes. Ahora pues trota un poco, pero no se puede dar la vuelta rápido hacia atrás. Entonces tenemos que mirar unas estrategias en las que no requiera que ella vaya hacia atrás. Cosa que he aprendido mucho a defenderme por esta lesión. Entonces ahora soy más buena defendiendo que atacando. Ahora me surge una pregunta. Hay que preparar estrategias. A mí que me gusta el pizarreo y todo esto, ¿no? A lo, a lo fútbol, moviendo sí, imanes. Sí, sí. ¿Aquí también tenéis entrenador, analista táctico o no hemos llegado ahí? En algunos núcleos, sí. De, nosotros no. ¿No nos, o sea, nuestro equipo no. O sea, yo intento hacer todo lo que puedo, intento informarme todo lo que puedo de otros equipos, otros núcleos. Y, pero sí que hay... Eh, eh, hay hay algunos sitios en los que sí que llegan a, a pizarritas y luego ver los partidos y, y comentarlos por Discord y ver eh, todas las jugadas. Eh, por ejemplo, tenemos una jugadora en Cantabria, eh, Julia Barrera, un saludo, <risa> eh, que está haciendo como una especie de dossier o libro o tal de entrenamiento del Jagger, en el que va contando pues, diferentes cosas, eh, como tres pasos eh, importantes eh, para llegar a ser un equipo de primera. Y aunque sea unas bases, ¿no? Sobre las sí. que construir la dinámica de equipo. Oye, es muy interesante. Eh, antes de, de terminar, que ya se nos va agotando el tiempo, me gustaría haceros dos preguntas. Bueno, una pregunta y lanzaros un balón. 
o un Jack, en este caso. <risa> eh, la, primera la última pregunta sería, oye, aquí, yo por ejemplo, me gusta mucho el frisbee, ¿no? Y hace poco bueno, se ha empezado a profesionalizar en Estados Unidos y hay gente... El aquí ultimate, está el Ultimate, por ejemplo, en este caso, pero también el Frisbee Golf, etcétera, Hay diferentes que ya tienen profesionales, ¿no? Sí. En este caso, ¿estamos ya en ese punto de que en algún país sea profesional? ¿Creéis que va a llegar? ¿Estamos lejos? ¿Cuál es vuestra visión de dónde va a estar el Jagger en los próximos 10 años? Bueno, espero que en los próximos 10 años ya lo hayamos logrado del todo. Sí. Eh, porque sí que aunque ha surgido en, Ale eh, surgió en Alemania hace bastante tiempo y... Y tienen mogollón, mogollón, pero mogollón de equipos eh, están bastante parecidos a nosotros. Uh, ahora sí que en diciembre se consiguió en Murcia eh, meterse como modalidad el Jagger dentro de la federación de, de lucha. Entonces es algo en el que el resto de comunidades, después de estar trabajando mucho en la federación española, que nos piden unos requisitos que ahora mismo es casi imposible de, de cumplir por la falta de, de equipos y de compromiso por parte de otros equipos, eh, sí que nos ha abierto una, una puerta no tener so, igual ser el jagger justo hay un deporte pero sí poder ser la modalidad de, de otro deporte que tiene varias modalidades como es el caso de, de la lucha y, y en Colombia hace un par de días también leí que empezaban ya a considerarlo bastante oficial uh -huh. Me da pena que no quede más tiempo porque es un debate que yo como es jugador profesional de deportes electrónicos he tenido siempre de si merece la pena profesionalizarlo, federarlo o no, seguro que tenemos parte en común que, que podemos compartir, pero antes de despediros sí que me gustaría que la cámara es vuestra y a la gente que nos esté escuchando y algo de lo que hayáis contado les haya parecido interesante, decir vuestras redes sociales, decir todo, ahora es el momento comercial como ha dicho el compañero anterior. Sí, pues para buscarnos en Instagram, eh, a nosotros nos podéis buscar como Arima Galduac, eh, y en TikTok también, en Twitter también, y si no, en Facebook y en Instagram, ya queréis Euskadi para contactar con, con los, núcleo, los tres núcleos que tenemos en Euskadi. Y sí, sí. ven animados a hacer equipos porque se está planeando hacer el Mundial de Jagger en España y estamos mirando a ver si hay, hay posibilidades de hacerlo en Eibar. Sí. Bueno, ya podéis contar con mi, iba a decir con mi H y con mi Ar, con sentido Señor de los Anillos, pero seguro aquí tengo que aprender el término adecuado. ¿Cómo se llama la bola esa? Quete. quete. El quete. Contad con mi quete para, para organizar esto. Los compañeros están ahora mismo poniendo vuestros enlaces y compartiendo vuestros perfiles sociales en el chat para que todo el mundo pueda clicar. Y nosotros solo podemos que despedir con un fuerte aplauso a las compañeras de Arima Galduac y volvemos en un segundo con el siguiente programa.